Es una diada, es una santa, es un misterio que te rompe el corazón. Escúchame bien. Lo que vamos a hacer es que mañana después de la boda de Arturo, cuando todos estén saliendo de la iglesia, nosotros nos escapamos sin que nos vean. Ese va a ser el mejor momento para desaparecer. Ok, perfecto. Te amo, Amanda. Y soy el hombre más feliz del mundo sabiendo que mañana tú y yo empezamos una nueva vida. Por fin. Pensé que era tu novio. Es mi hermano, el mejor hombre del mundo. Ya te dije que no tengo novio. Perdón, pero es que me cuesta creer que una mujer tan bella como tú esté sola. Bueno, ya no estoy sola, Ricardo, ¿o sí? No, no, ya no estás sola. el tatuaje de un toro. ¿Tú de verdad, de verdad quieres seguir hablando? ¿Eh? <risa> Bárbara, tú estás mal de la cabeza. Eso es lo que te faltaba por decir. Culparme ahora de que tu padre me mira con mala cara. Lo vi, George. Vi cómo te miraba cuando llegó del hospital. Bárbara, tu padre nunca me ha mirado con cariño. Y tendrá sus razones. No pretendas aparentar ahora lo que no eres. Sé perfectamente que llevas mucho tiempo desesperado por ponerle las manos encima a la herencia de mi padre. Que si se hubiera muerto en ese accidente, hubiese sido ideal para ti, ¿verdad? No te acerques a la habitación de mi padre, George. ¿Está claro? Estás loca. No quiero verte cerca de él. Oye, ¿has visto a Arturo? No creo que se haya ido de su propia despedida de soltero, ¿eh? ¿Nos fue el novio entonces? Sí, así parece. Perfecto. Ya no tengo que estar aquí. Tengo algo más interesante que hacer. Y quiero saber cuándo te vas a hacer cargo de Santiago. Ya pasaron varios días y mi hermano sigue libre. No, tranquilo. Eso está bien. Yo solo necesito un poco más de tiempo. Santiago se puede escapar en cualquier momento. Humberto, la ley es la ley. Y yo no puedo apresurar las cosas. Estoy tratando de reunir las órdenes que necesito. Además, la investigación que estoy llevando a cabo involucra a varios países de Centroamérica. Y créeme que cada uno tiene su ritmo particular. Así que tranquilo, se va a hacer justicia. Eso te lo aseguro. Es todo lo que quiero. Yo soy abogado. Y mi gran prioridad es la justicia. Aunque signifique actuar en contra de mi propio hermano. Así que me avisas cualquier cosa y nos vemos mañana en la boda. Gracias. ¿Ya te sientes más tranquila, mi amor? No me gusta recordar, papá. Inés. Mira. Tienes que entender que tú confundes tu realidad con tus sueños o fantasías. Eso que tú llamas recordar es solo una pesadilla. 
una horrible pesadilla que te atormenta cada vez que la vuelves a tener. No, papito, no, no es una pesadilla. Yo estoy segura que, que, que estoy recordando porque yo Vete, veo... vete, vete a dormir, mi amor. Vete a dormir. Es lo mejor que puedes hacer. Te aseguro que mañana vas a despertar mucho mejor. Te lo aseguro. ¿Me lo juras? Te lo juro. Siempre, siempre voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para hacerte feliz. Eso, eso es lo único que tiene que importarte. ¿Me entiendes? Santiago me hace feliz, papito. Y por eso, por eso exactamente, me voy a encargar que Santiago Cano se quede contigo para siempre. Confía en mí. Confía en mí. Buenas noches, papito. Que descanses. Vas a hacer lo que hiciste, mamá. No tienes ningún derecho a meterte en mi vida de esa manera y mucho menos a insultar a la gente que me... ¡Cállate! Si tu hermano estuviera vivo, nada de esto estuviera pasando. Porque él sabría perfectamente cómo proteger la integridad de esta familia. Si mi hermano estuviese vivo... ¡Sí! Estuviese ahorita borracho en mi despedida de soltero. Porque eso era lo único que le gustaba hacer a mi hermano. Beber... Beber y beber hasta caerse muerto. Arturo, Arturo, me voy a morir y tú vas a ser el culpable. Tú y nadie más que tú. ¡Lisset! ¡Lisset! Esta mujer me desobedeció una vez más. Mira, la dejé encargada de todo esto y no ha hecho nada. No ha hecho nada. ¿Quién es la única persona que quiere que todo salga bien mañana? ¿Quién? A lo mejor mañana no hay boda. Mira, Arturo, lo que hiciste hoy fue ofensivo. Fue terrible. Y me voy a encargar el resto de mi vida de recordártelo. ¿eh? ¿Sabes una cosa? Te quiero en pie mañana y a primera hora. Hay una boda que atender. Y ahora me tengo que tomar mis pastillas antes de que me dé algo. Humberto, ¿te pasa algo? Pensé que íbamos a celebrar como corresponde mi despedida de soltera, pero... Pero contigo en ese estado, la verdad, esto se ha vuelto súper aburrido. ¿Puedes saber qué pasa, Cupido? Ay, que es obvio que tienes la cabeza en cualquier lugar menos aquí. ¿Tú estás pensando en otra mujer? ¿Estás pensando en Amanda otra vez? No te calles esa boquita, que hoy te voy a hacer tocar las estrellas. Siéntate aquí. Mira lo que te voy a mostrar. Nos vamos a ir de esta casa, mi amor. Nos vamos a ir lejos. Lejos de esta gente. Santiago va a venir por nosotros y nos vamos a ir. ¿Santiago? Sí. Sí, Santiago. Ya él pronto va a estar aquí por nosotros. Nos 
vamos, mi amor, nos vamos. Santiago. Sí, 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 sí. Mamá, lo siento, es que tengo un trabajo muy importante que hacer. Mi propio hijo no puede faltar. Bueno, mira, te prometo que voy a hacer todo lo posible por llegar a tiempo, ¿ok? Me tengo que ir a casa de Hortensia porque ella me voy a arreglar. Pero necesito saber que vas a estar en la iglesia, hijo. Hoy es un día muy importante para mí, Iván, por favor. Y aparte necesito que lo compartas conmigo y con el hombre que elegí para el resto de mi vida. Mamá, siempre dices lo mismo de todos y cada uno de los novios que te he conocido. Te espero. No me vayas a fallar. Y pobre de ti si no vas. Buena, Santiago. ¿Pasó algo? Escuché un portazo. ¿Todo bien? Aquí estoy, doctor. Su secretaria me dijo que ya estaban listos los resultados de los exámenes. Sí, aquí los tengo. Por desgracia, temo que no le tengo buenas noticias. Eh, siento comunicarte, pero... eres estéril, madre. Nunca vas a poder tener hijos. 